Cambio de estilo, ¿no? Un sonido clásico de jazz. Sí, señor, exactamente. Bueno, esto parece que es del año 94, del primer disco de la Small Jazz Band. Esto se llama Here Comes the Hot Tamel May. Quienes son las próximas visitas en los estudios. Ya los tenemos acá, al señor Francisco Pancho Castillo y Luis Alacino. ¿Cómo les va? ¿Cómo Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Bueno, gracias por llegarse acá a Somos Potencia, a esta radio de la UTN Córdoba, que la conocen bastante, pero me parece que hacía muchos años que no venían por acá. Hacía ¿no? bastante, sí. Eh, estábamos haciendo memoria de los programas de jazz de aquí, de Osvaldo Mazola y, bueno, gente que, que hace muchos años que ya no están. Eh, y, pero siempre fue un, un gusto estar aquí también en, en otros programas de Sosteniendo Utopías y demás. Ajá, así que, muy bien. Eh, Siempre, siempre, siempre me ha estado presente, tengo un gran cariño por, por bueno, una, una radio histórica que siempre tenía esto de difundir eh, muchos estilos de música, pero bueno, siempre se, eh, el jazz fue como un fuerte acá en la radio también, y, y, y bueno, creo que valía la pena invitarlos, ¿no? En esta extensa gira de prensa que vienen haciendo para su próximo espectáculo, y está bueno que lo tengamos a, a acá en Somos Potencia, claro. para que nos cuenten cómo viene esta historia de, de, de hacer tantos años de jazz en Córdoba, bueno, y se lo debemos agradecer a Iván, ¿no? Que lo, lo encontré en el centro y dije, che, quiero que esté la, la Small del programa. Y dijo, sí, dalo por hecho. Y bueno, y así fue, ¿no? Lo Excelente. tenemos acá en vivo. Bueno, eh, en primer lugar agradecerles la oportunidad de poder compartir acá la información y toda nuestra música. Eh, tenemos este espectáculo el Día Internacional del Jazz, el 30 de abril, que fue un día instituido por la UNESCO. Ajá. De alguna manera, aprovechando las bondades en cuanto a la apertura del jazz, el jazz nosotros consideramos que es la música más abierta que hay uh -huh. claro. y aparte compartida por todo el mundo realmente entonces el 30 de abril se instituyó este Día Internacional del Jazz y desde la institución nosotros venimos haciendo todos los 30 de abril algún espectáculo Ajá. de hecho hay una cartelera de la UNESCO que se, está en todo el mundo y nosotros figuramos en esa cartelera ah, muy bien. Ah, desde bueno. el principio eh, bueno, y este año hacemos este espectáculo en una noche en Nueva Orleans eh, el lugar donde de alguna forma Ajá. se acunó este estilo del jazz, el jazz en general después tuvo divergencia a donde busques, pero una noche en Nueva Orleans, por el tema realmente nosotros, ese es el estilo que hacemos, el estilo Nueva Orleans Ajá. y esta cuna del jazz que tratamos de traer a, aquí a Córdoba desde hace ya 37 años ¿no? sí. 37 años que compartimos esta música con la gente de Córdoba eh, tratando de que la gente de alguna forma Comparte también este sentimiento que tenemos por esta música negra. O sea que la gente que vaya el, el próximo martes a Estudio de Teatro se va a encontrar como un, eh, casi adentro de la ciudad de Nueva Orleans, ¿no? <risa> Exactamente. Va, imagino que van a recrear algo de eso. El repertorio que vamos a hacer, si bien siempre tocamos un repertorio de lo que se llama jazz tradicional, Ajá. va a ser típicamente de la ciudad de Nueva Orleans. Un montón de temas que no, no son generalmente los más... Ajá. Si bien la música del jazz tradicional no es lo más difundido, dentro de esa música de jazz tradicional, lo de Nueva Orleans, específicamente la música que se toca en el, los paredes que son los desfiles la uh -huh. música que se toca en los velorios, en los entierros claro. en los casamientos, en el Mardi Gras en el carnaval, en toda la, toda la cuestión popular de Nueva Orleans uh -huh. eso es lo que vamos a hacer el martes allí en el Estadio Teatro me imagino lo que será la celebración allí mismo, ¿no? En Nueva Orleans debe ser tremendo, ¿no? Lo que va a pasar el, el martes en este Día Internacional del Jazz, que hace muy poquitos años que se instituyó, ¿no? No hace tanto. Sí, del 2011. Eh, bueno, en Nueva Orleans se festeja cualquier cosa. <risa> <risa> Imagínate el Día del Jazz. Eh, de hecho, que bueno, las fiestas más grandes son las de carnavales, este, uh -huh. pero continuamente están, están festejando lo que sea y hay desfiles y músicos tocando eh, continuamente. Y siempre, imagínate que tiene un festival del tomate, por ejemplo. Claro, imagínate. Y ahí van atrás cientos de bandas de jazz y de saideco, que es un ritmo medio que se da ahí solamente. este Medio raro, ¿no? Medio como como repetitivo, así que con washboard, con, pero también tiene guitarra, tiene acorde, un piano. Y un ritmo que tiene dos acordes, dominante y tónica, y nada más, y se mueve chungu 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 una cosa... <risa> Realmente este, la música electrónica tiene mucho más desarrollo musical que lo que tiene el Saico. Pero bueno, pega ahí y es típico, típico de ahí. Las tablas de lavar en el Saico. Sí, y ta la, la tabla de lavar, sí. chucu, 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 chucu. <risa> pero no, no cambia nadie. O sea, es sí. un ostinato continuo. Cada tema dura, no sé, 20 minutos. Uh -huh. este, y bueno, están todos ahí bailando. Y, es, eh, no es un estilo muy, muy rico musicalmente, pero está uh -huh. muy fuerte, muy arraigado ahí. 
Y bueno, un poco esto que vos dices, continuamente están inventando cualquier cosa, hay cientos de festivales de allá, el de invierno, el de verano, el, de, el del otro, el que lo auspicia tal marca de bebida, el que no, el que tiene que ver con las, con las comidas, con las roscas, con cualquier cosa, con, con, con tabasco, con lo que sea. Todo bueno, sirve. Hay una ver. cuestión de gastronomía y de bebida muy fuerte también. Aquí en Córdoba se han transformado ya a lo largo de los años en, en los referentes del jazz, ¿no? ¿Lo sienten así? ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinión tienen? Eh, tal vez referentes dentro del estilo nuestro, obviamente sí, porque somos prácticamente los únicos que de alguna manera tratamos de respetar a rajatabla todo este tema que te decía recién del jazz tradicional, claro. eh, en cuanto a la armonía, en cuanto a la instrumentación. Eh, la banda nuestra debe ser de las pocas en donde vos no necesitas ningún instrumento enchufado. Nosotros claro, nos claro. paran a tocar en cualquier lado y sonamos exactamente <risa> igual. Cuando tocamos en salas cerradas, obviamente amplificamos, pero simplemente para que se escuche más fuerte, no porque sí, sí. necesitemos que algún sonido sea tergiversado del sonido original. Entonces, la referencia, bueno, mucha gente hace jazz desde hace muchos uh -huh. años, eh, pero bueno, nosotros venimos rodando esta historia desde hace ya 37 años, del año uh -huh. 81, y siempre con el jazz tradicional. Entonces, en ese aspecto, de alguna manera, sí, somos referentes. Claro. Y, y ustedes dos son miembros fundadores, ¿no? ¿Están desde el inicio de, de la Small Jazz Band? Nosotros dos y Alejandro Kras, que toca el banjo, ¿sí? desde el 81, y Roque Celis en la tuba y Javier Machado, el baterista, que no son originales, pero ya tienen 17 años en la banda, así que claro. no, no es tan poco tampoco. <risa> Me imagino que habrán pasado muchos músicos, ha pasado varias formaciones. No muchos, muchos. No muchos. No muchos. Pero... El baterista es el segundo, eh, Alejandro Dávar, que fue el baterista original, este, cuando fuimos en el 91 de gira a España, uh -huh. se enganchó con la música española, con uh -huh. la guitarra, con el canteón, el flamenco y demás. Y bueno, volvió, dijo, no toco más la batería, no hago más eso, se dedica a eso. <risa> este, y tuviste sí, tuvimos dos antes de, de Roque, eh, pero uno que es hermano de Luis, bueno, está siempre con nosotros, más allá de que no esté fijo, es, es, es un, digamos, una suerte de, de, de suplente, no, de no, no tan suplente, de medio libero. Claro, sí. claro. Bueno, y 37 años de historia y recién mencionaste, ¿no? Que estuvieron de gira por España y eso te iba a preguntar, ¿no? Han, han podido viajar, eh, tuvieron gira por España y por Estados Unidos han ido, por ejemplo, a Nueva Orleans o no? no eh, Nueva Orleans eh, fuimos tres veces, en el 2010, 2012 y 2015 y, y este espectáculo que hacemos ahora un poco es el adelanto porque el 22 de junio nos vamos de nuevo. Ah, ah bien. Este, bien. Así que bueno, de, de ahí también el tema de Una Noche en Nueva Orleans no era solamente trabajar Ajá, ese repertorio. Claro que en, en alguna medida eh, pudimos no conocer, porque algunas cosas ya conocíamos, pero vivenciarlo allá completamente. Un poco esto que explicaba Luis, es, es el repertorio de la calle, no, no, claro, no, no, sí, no sí. necesariamente ha llegado a los estudios, algunos sí. Y, y bueno, nos vamos ahora 22 de junio de nuevo. Sí, hemos, no, no una gran cantidad de viajes, pero hemos estado en, en, en Alemania, este, Holanda, hemos estado en, en España, en Portugal, en, en otra ocasión, eso que te decía el uh -huh. 91. Sí. Uh -huh. Bueno, después, países limítrofes. Y, y, y por el país también, ¿no? Por todo el, el país. El país mucho. Y gran parte de los, de los conciertos que hemos dado por toda Argentina se lo debemos a la UTN, uh -huh. porque uh -huh. en una gestión anterior de rectorado eh, había festivales de jazz de la UTN por sí. las distintas Mirá. regionales. Así que, no te digo que todas las regionales del país, pero la gran buena mayoría parte. las conocemos, buena parte las conocemos, sí. Claro. ¿Y cómo es la mirada desde afuera eh, a una banda de 37 años de, de trayectoria, de historia? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven desde afuera? Me imagino que debe haber una especie de reconocimiento, ¿no? A tantos años de, de sostener eh, esta historia ya de acá de Córdoba. Yo, sí, nosotros la verdad que somos, creo que debemos agradecer siempre el, el lugar y el... Y el este, lo que lo que uno siente de, de, de la crítica y de los colegas de otros lugares y en el exterior puntualmente mmm, hay un hay una, una avanzada digamos del, del jazz tradicional argentino uh -huh. que está muy bien posicionado afuera claro. en, por bandas de, de, de Buenos Aires algunas están otras no actualmente pero es muy muy común este, llegar bueno también vamos vamos a Nueva Orleans el, y, y a Nueva York y cruzarse con músicos allá del estilo, eh, gente que tiene muchos años y, y mucha trayectoria este, y de mucho nivel, y conocen las grabaciones de bandas de jazz argentinas, de, de jazz tradicional, este, y las tienen como, algún el caso del Portin de las Band, por ejemplo, como objeto de culto. Claro. Y bueno, claro. eso como que abre un poco también la, la posibilidad. 
No, 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 no se sorprenden mucho de que de, de otros lugares, de otros países hagan jazz, porque hoy hace muchos años ya que el jazz es, es internacional, ¿no? Uh -huh. Y hay bandas de jazz de buen nivel en casi todos los países del mundo. Pero, pero sí, nosotros digamos que un poco ligamos de arriba ese, uh -huh. ese, yeah. ese concepto positivo que tienen de, de esas bandas. Algo que nos llamó poderosamente la atención fue en nuestro segundo viaje a Nueva Orleans. Sí. Eh, nosotros vamos a una especie de congreso que se el tra, traditional, el New Orleans Traditional Jazz Camp, que es una especie de congreso donde van músicos de todo el mundo de jazz tradicional. Y hay músicos de Nueva Orleans que son los que organizan esto. Uh -huh. Y ellos proponen algunos temas con algunos arreglos para los músicos que no tienen algún nivel, los arreglos ya más escritos. Y uno de ellos nos comentó que uno de los temas propuestos, que no son muchos, eran 10 temas fijos, después, por supuesto, todos tocamos todos los temas que conocemos y compartimos con los otros músicos, con un japonés, con un islandés, claro. con un australiano, no, en el idioma musical mm. no hay lengua, simplemente claro. vamos en tal tono, tal tema y allá vamos. Y uno de los temas que estaba allí propuesto era un tema que ellos en Nueva Orleans se habían basado en un arreglo nuestro, de una mirá, grabación nuestra. Mirá, claro. O sea, un tema de Nueva Orleans, pero el arreglo era la, la versión nuestra. ¿Cómo, cómo ven a la, a la gente, a, lo, a los chicos, a los jóvenes con el, con el jazz? ¿Les interesa? Eh, ¿Están más rápido para, para adaptarse? ¿No es así? ¿Cómo lo ven? Yo, yo lo que he visto es eh, una respuesta muy positiva cuando es en vivo. Uh -huh. eh, por eso eh, la importancia de los festivales, como el que hace la provincia de Córdoba, eh, porque eso permite que llegue a, a un uh -huh. montón de, de gente, claro. sobre todo jóvenes, sobre todo cuando se hace en, en plaza o se claro, hace en lugares espacio, abiertos. Que, eh. Claro, que puede ir cualquiera, sentarse con, con el mate o con una birra, lo que sea, y, y disfrutar bandas, grupos, tríos, solistas. Eh, en ese tipo de situaciones eh, tenemos una aceptación muy buena uh -huh. y, y bueno, en el acto están bailando, están armando este, una, una muy buena onda con, claro. con gente realmente joven. Y cuando se trata de las grabaciones, no, ahí sí establece una, una distancia. Uh -huh. Supongo que es porque en principio la, la, la música no llama tanto la atención. Eh, por esto de los sonidos que decía sí. Luis, ¿no? Es decir, este, uno se va habituando a, a lo que va escuchando. Claro. Y bueno, los sonidos electrónicos tienen eh, algo que va, uno se va acostumbrando a eso. Y de golpe no es lo mismo que escuchar una trompeta, un cliente, un banjo, una tabla de lavar, sí. cosas que son una tuba en el lugar de un bajo eléctrico ¿no? claro, claro, claro. pero en vivo este, no, no, cambia totalmente y la respuesta es muy buena uh -huh. eh, por eso nosotros siempre que podemos tratamos de, de tocar, incluso damos conciertos didácticos en escuelas primarias y escuelas secundarias Bien. con la banda para, para llevar un poquito esto no sé si el día de mañana eso va a querer decir que alguien se incline pero bueno, es una posibilidad más de, de, de hacer llegar uh -huh. lo, que, lo que no lo que hace solamente el small sino lo que es el jazz tradicional bueno, eso nombraste el Festival Internacional de Jazz de Córdoba que viene creciendo todos los años y es como que ha acercado un público al ser el festival es abierto, como decís, gente que por ahí no no consumía, no conocía el jazz, ¿no? Y creo que ha crecido mucho con eso. Creo que sí. Eh, es, está desde el 2009, nosotros tenemos la suerte de participar todos los años uh -huh. y hacemos siempre la, el lanzamiento, claro, la antes, la, claro. la, cartura, la caravana la, por la, la ciudad. La caravana por la ciudad, todo, y después en algún lugar, a veces en el interior, a veces en capital. Este, pero la verdad que esto que vos dices es muy cierto, es decir, cuando es un lugar abierto, cuando es un, un, un lugar que accesible para todo el mundo, uh -huh. este, se genera esto. Bueno, es yo creo que es la mejor de las formas de, de hacer cultura. Está bien. Sí, y por otro que... lado, realmente se ha... El, la idea de hacerlo en plazas como por ejemplo ahora en el Parque de las Tejas sí. claro. y llevarlo fuera digamos del centro de <coughs> concretamente las primeras ediciones eran en el Teatro San Martín y en algunas otras salas cerradas ahora con la, la historia esta de hacerlo en el Parque de las Tejas es impresionante la masividad que se ha logrado uh -huh. o sea, antes si bien la gente se prendía pero ahora es impresionante realmente la, la, la cantidad de gente que comparte Qué todo bueno, claro, claro, sí, claro. Sí, sí. Bueno, eso tiene que ver también con un cambio en, en esta orientación que a veces algunos músicos tenían y, y parte de, de la gente que, ma, que maneja el, el espect, o que manejaba el espectáculo, porque eh, nosotros somos grandes, pero no tanto, pero había una época que el jazz era para señores con, de plata, claro, claro, decir, claro, con un, un vaso social. de whisky, claro. un buen whisky, no, 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 no algo nacional, así nomás. Y bueno, que iban entrando en ciertos lugares donde dejaban el Mercedes sí. Benz, se llamaba claro, Fajera, claro. Eso. Eso, era, eso era el concepto elitista de, 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 de jazz, ¿no? 
una cosa totalmente insólita, porque si viene casualmente el jazz viene totalmente de otro lado, uh -huh. eh, ideológicamente nada que ver con eso, ni, ni su, su relación con, con Estados Unidos también, es el uh -huh. más anti-yanqui que hay claro. y antiimperialista es el jazz. jazz. Por lo menos el jazz que hacemos nosotros, digamos que es el más uh -huh. tradicional, que tiene que ver con el blues, que tiene que ver con, la, con este grito... Eh, de, ante la opresión de, sí, de la, sí, raza la raza negra, negra. Sí, sí, totalmente. entonces la verdad que haberlo llevado a ese punto que sigue estando en algunos lugares de Buenos Aires sigue estando tener que tener unos buenos pesos para pagar la entrada si no no entras, tener que tener ciertas condiciones mm. y demás, sigue estando en Buenos Aires pero bueno, eh, yo creo que los festivales este tipo de, de situaciones así esta apertura, más algunos lugares que se siguen sosteniendo en algunos lugares como Güemes o Nueva Córdoba donde hay posibilidad de que toquen músicos de jazz porque Córdoba tiene muchos músicos jóvenes de jazz de muy buen nivel lo que no tienen por ahí son formaciones estables no claro. se juntan, duran tres sí. días, cinco días, un mes como mucho pero hay 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 algún movimiento y, y la gente lo, lo, lo sigue Lástima que no siguió siglo XXI acá en Córdoba. Bueno. ¿eh? Estamos hablando de, de la prehistoria, ¿no? Casi. Pero ahí tenés, al toque. Sí, tocamos no, ni siquiera habíamos formado el nombre de la banda y, y nos invitaron una vez este, y, y bueno y fuimos y tocamos unos temas etc. pero ahí había que ir había que tener en qué ir porque era era estos lugares ¿no? sí, y, es que en esa época era afuera de Córdoba ahora está y, prácticamente claro, en un barrio más pero sí. estaba más cerca de Villa Allende que de Córdoba y había que hacer un camino para sí, llegar sí, ahí, sí, ¿no? sí, sí. ¿y qué recomendación le, le dan al, al músico de jazz de Córdoba? recién hablaban de que duran dura muy poco ¿no? ¿la constancia será? eh me da la impresión que el, se perdió este concepto que es más del tradicional, por ahí no, del de, de jazz más moderno, el concepto de, de, del grupo, del, uh -huh. que en realidad es un proyecto más del grupo. ¿no? Entonces todo lo que uno, salvo o, honrosas excepciones, por ejemplo los chicos de lo que hay, yo diría que es algo que, que sí, que está sostenido uh -huh. y, y vienen trabajando en, en un proyecto. Por lo demás, este, se ha perdido o directamente no, no la han este, tomado nunca esta cuestión de, de generar un proyecto sostenerlo y empezar a crecer desde ahí entonces tenés músicos sueltos que son muy buenos músicos pero cada uno es un, un proyecto en sí claro. y los escuchás tocando con tal o con tal cuando vas a esos a esos shows a veces nos invitan qué sé yo, o uno va a escuchar para ver cómo, cómo viene todo y además para, para disfrutar eso este, te das con que son en, en general son jam es decir son reuniones esporádicas claro, claro. Bueno, vos escuchás eh, la presentación del tema después un solo de cada uno uh -huh. la reposición se acabó Listo. no hay ningún arreglo y, es, y, esa, y esa falta de arreglo es la falta de construcción de un proyecto conjunto uh -huh. de establecer uh -huh. un grupo y posicionar una marca ese es el otro tema si nosotros si vos dices Francisco Castillo Luis Alacino posiblemente la gente no sepa quién son pero vos decías Mol está sí, eh, claro, está el reconocimiento sí, sí. porque bueno es, es, pero ese es el nombre del proyecto es lo que yo creo que faltaría en algunos casos este, para aprovechar los talentos de, de, y, y el trabajo porque hay está muchos bien. músicos realmente sí, muy capos y también eh, de alguna forma condice con la, eh, la hacia dónde va el jazz en el, como bien decía Pancho recién el jazz tradicional Nadie conoce quiénes son los integrantes de bandas, pero sí conocemos todos los nombres de las mm, bandas claro, originales. Sí, sí. Después el jazz empieza a mutar y en realidad después no hay grandes bandas, hay grandes solistas. Uh -huh. Si podemos nombrar mil solistas, pero bandas no hay sí, tantas. Entonces sí, sí. pasa lo mismo de alguna forma con los músicos. como eh, La verdad, vos me decías, ¿qué le podemos decir? Que sigan con su proyecto. O sea, si claro. realmente quieren ir por algún camino donde hay bandas, que formen una banda y la mantengan claro. con ese proyecto para adelante, más allá de... No poder conseguir los logros económicos conseguidos nosotros. Ah, Mucho no, dinero no, ganado. No. Ojalá, ojalá. Bueno, estamos escuchando, abrimos y estamos escuchando de Cortina eh, canciones que acá nos decía Pancho, que es del primer disco claro. del año 94. Eh, la historia de la Small Jazz Band arrancó a comienzos de los 80, llegan al primer disco en el 94. Me queda est esta intriga, cómo fue la, la historia discográfica, al llegar a grabar discos, nombraste bandas de Buenos Aires como... Porteña Jazz Band, Antiguo Jazz Band, que grabaron muchos discos, sí. muchos a través del sello Redondel, ¿no? que un sello que impulsó todo lo que es el jazz en Argentina. Nos, ¿Cómo fue la historia de nosotros, ustedes? Nosotros, este primer disco es, es con Redondel también. Uh -huh. eh, el primer CD. El, claro, en realidad nosotros ya había el CD. primer disco, pero claro. nosotros ya habíamos grabado disco, disco, este, de, un chiquito de 45, y después cassette. Ah. Eso sí, tenemos grabación, tenemos 3, 4. Cuatro cassettes, el último cuatro, grabado en, en Hanover, en el Festival de, de Alemania. Uh -huh. eh, y eso sí, bueno, por eso esto fue el, el primer trabajo como, como CD, ¿no? Sí. 
y fue el primer grupo de nos enteramos porque estuvo nominado para los premios ACE y nos enteramos que de rebote cuando fuimos a la, a la entrega de premios uh -huh. y todo a Buenos Aires que había sido el, el primer CD de jazz tradicional grabado este, ¿En Argentina? por una banda de Argentina. Mirá, qué bueno. Qué este, y bueno, estuvimos ahí en, en la entrega de premios. En realidad, ese año lo ganó uh, eh, no, eh, Jorge Navarro, Jorge Navarro ah, pianista ah, de Buenos Aires. Este, pero bueno, estábamos en la terna. Eh, Jorge eh, Navarro está, con Babi López Fox. Y, estaba, y este, este disco estaba, estaba ahí también con la gente de Opus 4, no me acuerdo uh -huh. qué. Pero bueno, nosotros no sabíamos, nos grabamos, dijimos, estaba, ya estaba instalado el CD, no era que sí, era sí, muy sí. nuevo. Pero bueno, lo hicimos. No se había grabado nunca una orquesta ya en No, Argentina. tradicional no. Es, es la primera banda. Y Redondel, eh, conocíamos la gente porque hay mucha gente que no sabe que eh, Juan Carlos Maquiaira, que es uno de los dueños y, y fundadores del disco Redondel, uh -huh. era profe de la UTN. Ah, mira, sí, mira vos. claro. Qué Por bueno. eso también la ligación entre el rectorado de UTN en Buenos Aires y el, en la calle Medrano y, y Juan Carlos. Bueno, ¿y cómo, es, ¿cómo es la historia de las grabaciones? Porque, bueno, el primer CD, año 94, habían grabado antes, han grabado disco hace muy pocos años también. ¿Cómo es la historia del sonido al ser un, son, un sonido tan clásico de jazz tradicional de ustedes? ¿Cambia entre eh, tantos años? Eh, ¿La cuestión técnica favorece mejor el sonido o es sí, básicamente igual? Yo... Si, pu si pudiera elegir, grabaría de nuevo en cinta. Claro, no, no como digital. se grababa en los 90. Como se grababa antes. Y, co y, co y con los 70. Y como están volviendo a grabar mucha gente también, ¿no? Hay mucha gente sí? que está volviendo a grabar porque se ha perdido esta cosa. De hecho, que hoy por hoy un, un pre este, de cierta calidad es valvular. Y, claro. y si nosotros hubiéramos hablado de eso hace unos años, cuando parecía que el transistor se llevaba puesto todo y después el circuito integrado... Este, bueno, hoy hoy decir no si, si en un estudio de grabación el pre no es valvular Y hay mucha gente que ya está rescatando Aquellas grabaciones analógicas Porque por más conversores Que se sí. enojen todos los ingenieros electrónicos <risa> Por más conversores digital, analógico, analógico, digital Se pierde Por más que mm. me digan no, no, hacemos las muestras a 320, a 680 Lo que quieran, se pierde claro. eh, eh, Hay... hay Grandes músicos que no por nada están eligiendo hoy grabar en la, las cintas anchas. Uh -huh, eh, sí. Pero bueno, también es cierto que después cuando va a retocar... Y va es a trabajar, todo un tema, claro. Claro, cuando va a trabajar en un editor no es lo mismo que, que <risa> nosotros. Estábamos el, el, el primer trabajo de, de grabación que fue en un, en un disco. Al, ahí poquito, al poquito tiempo del año 81 de creada la banda, este aquí en Córdoba. Y bueno, era, era una cinta, eran cuatro canales huh. y una cinta grande... Este, bueno, ¿En qué estudio tema, lo grabaron ahí? Se llamaba Estudio Maipú, que era de una gente que trabajaba para una radio que ya no existe, LB2. Mm, sí. Y nosotros trabajamos ahí haciendo jingles, eh, que hoy tampoco se usa mucho. Bueno, y, y, y ahí grabamos el primer disco. Pero el tema era que hoy dice, ah, esta parte no salió, toca estas dos notitas, arregla, hoy es muy fácil con cualquier editor. Claro, que, sí. En ese momento había que estar ahí, pasar la cinta, meter justo el dedo y a más tiempo. de una vez, sí, más de una vez claro. arruinaba toda la grabación, así que era todo un proceso. Y, y bueno, a, a, esto, yo escuchaba esta mm, preferencia de alguna gente, no, grabamos por pista, grabamos todos juntos. Hoy hay bandas, este, hay grabaciones del mismo Winton Marsali que se ponen todos así en semicírculo, mm. dos micrófonos en medio, claro, y tocan claro. todos juntos. Como se antes. Y hay cosas que se logran con eso que la verdad que son, son maravillosas. Sí, sí, el feeling que se logra tocando juntos es totalmente distinto que grabar Exacto. escuchando al resto de la banda en un auricular porque uno no está compartiendo en ese momento. Y más allá de lo técnico que decía Pancho recién, por ahí hacerlo entender en el tema nuestro concretamente a los ingenieros de sonido que nos estaban grabando que nosotros no queríamos ningún tipo de efecto queríamos que mm. el instrumento suene como suene limpio, 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 nada claro. más no pero esta cámara pero mira que acá suena bien no me interesa no no yo quiero que suene así crudo tal cual y bueno hemos renegado mucho con eso realmente por ahí en algunos estudios ha sido batallas campales porque dicen no pero que mira que acá está picando que... no 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 déjalo así loco esto es así este es el sonido del instrumento que nosotros queremos lo claro. que suena realmente no me lo mejores déjalo así, así. ¿no? bueno y seguramente Así sonarán los instrumentos con este sonido original y limpio el próximo martes claro. en Estudio Teatro, ¿no? En esta celebración del Día Internacional del Jazz, que por supuesto tendrá la celebración acá en Córdoba como corresponde, una noche en Nueva Orleans, el espectáculo que van a presentar la Small Jazz Band. Esto es en Estudio Teatro tempranito, ¿no? ¿A las 21? A las 21, sí. Lo que pasa es que la gente va a estar en este formato, lo que llamaban antes café con cera, es decir, sí, mesas, sí. entonces es, este, se presta para tomar un trago, comer algo, que sea. Bueno, 
Y, y recordemos algo que no es menos importante que al otro día es feriado. Sí, pues, sí, primero sí. día del trabajador. Claro. Así que bueno, este, los trabajadores festejarán, nosotros no, pero <risa> descansar. Pero al otro día, este, digamos que se, se puede extender esa noche, se puede hacer. Este, Bien. Ir a tomar ¿Ya tocaron ahí en el estudio de teatro? ¿o sí, 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 hemos tocado varias Linda veces. Sala, ¿no? Excelente la sala, excelente el lugar, los chicos de ahí son muy bien, tiene un sonido impresionante. impresionante. El año pasado este, hicimos un, un show que es un homenaje a Luis Amstro, que se llamó Un tal Luis Amstro. Luego hicimos otro show con toda música de las películas de Woody Allen. Ah, Anduvo muy bien también, va, todos anduvieron bien. Y el último que hicimos fue eh, sobre Cortázar. Eh, todo este, bueno con imágenes con texto uh -huh. todo sobre, con Cortázar ligado a, a toda su relación con, con claro. el jazz uh -huh. este, ese show también salió muy lindo y tuvimos que hacer una, una segunda función por bueno. bueno pedido del público así que para nosotros es un gusto estar ahí volver a tocar ahí. Sí, oh, sí, bueno. sí. un teatro donde cantó Gardel no Entonces, claro claro sí, sí. Sí. y dejó muy gente bueno. afuera <risa> bueno, eh, ¿se consiguen anticipadas? ¿Hay venta anticipada de entrada? Hay venta anticipada por Edén ¿no? Y bueno, y si no esa noche ahí eh, Vayan, por favor <risa> La entrada vale 350 pesos Es un monto medianamente claro, accesible sí. Para este momento Pero claro Sí, en algún momento No sabemos No entremos en ese tema Bueno, Luis, eh, la gente, ¿por dónde puede escuchar La Small Jazz Band? Si es que no la conoce Yo no creo que haya alguien que no haya escuchado es Y no conozca la Small Jazz Band Pero los puede encontrar en redes en, en ¿Dónde pueden encontrar canciones? Ah, eh, tenemos página, en, tenemos Facebook tenemos En YouTube está absolutamente todo uh -huh. en Spotify todo, Sí, sí en, en Spotify todo, están todas las grabaciones eh, por todos lados, simplemente con poner en Google Small Jazz Band aparecen Aparece. grabaciones por todos lados. Por suerte tenemos bueno. muy buena difusión. Pancho bueno. se encarga de eso. Por módica suma. <risa> sí, está en todos lados y bueno, también se pueden adquirir a Amazon y demás todas uh -huh. las la grabaciones también. Y hay, hay sí, discos físicos también, ¿tienen? También hay discos físicos. ¿Se venden en los shows por ahí? Eh, ¿o en, en la misma Eden, eh, que es, las últimas grabaciones este, las, se produjeron ahí, este, debe haber algo, supongo. Bien. Y en los shows nosotros tratamos de llevar. Ahora nos hemos quedado pero estamos esperando en estos días ya poder que más, que tener... más <risa> curiosamente se <risa> agotaron voy a contar una infidelidad no si sí, se agotaron pero no se consiguen cajitas ah sí lo sabemos no se consiguen sí, sí. las cajitas claro. de plástico sí. no sé qué pasa con las cajitas de acrílico bueno cómo será que Mira, es una pavada no pongan en mercado libre esta gente que está vendiendo cajitas usadas y claro y dicen buen estado <risa> <risa> tremendo lo que se ve es, es, ¿no? es argentino <risa> Pancho, ¿seguís con la docencia? Sí, sí. Eh, bueno, Luis también. Ah, Luis también. Eh, yo di clase muchos años eh, y hace ya 10, 11 años que estoy como supervisor, pero sigo trabajando en el Ministerio de Educación como supervisor Ajá, de, claro. de, de educación musical. Bien. Así que estoy, sí, eso es a full. Linda Por, pasión también. Muy bien. Muy lindo y, y, y ver los, los logros de los chicos con una horita semanal, yo trabajo en la parte de primaria, ¿no? Ah. Con una horita semanal en la escuela primaria lo que se logra cuando hay un profe que sepa sí, claro. de, de parte del interés están chicos. en una etapa súper permeable ahí los lo podés hacer que absorban todo exactamente bueno Qué es bueno. la idea y, y el, el objetivo es poder mostrar o sea a, abrir este abanico de posibilidades ¿no? Uh -huh. que, que a veces eh, los chicos los grandes también ¿no? somos somos cautivos de lo que resuelven por todos lados sí. y, y no siempre pueden elegir y bueno la idea yo con que un profe de música pueda abrir este abanico, pueda ampliar el horizonte cultural, como decimos uh -huh. nosotros, este, creo que, que nos damos más, que si poder soñar con un, un chico adolescente que consuma música, que elija lo que consuma. Claro. Yo siempre le pregunto, incluso a los mismos profes, ¿cuántos de nosotros elegimos la música que, uh -huh. que vamos a escuchar? Es muy importante, claro. Bueno, ustedes también son vectores de esta parte de realmente darle a la gente la posibilidad de escuchar otro tipo de música que no está estrictamente en el uh -huh. circuito comercial. Yeah. Eso hay que reconocer. Uh -huh. Son de las pocas radios que uno puede escuchar otra música que no es la que se compra todo. Es, es una grata Exacto. tarea porque sabemos que la gente que está del otro lado busca eso también. Hay sí, gente sí. que consume, históricamente viene escuchando la UTN Cordo y se quedan clavados, así que bueno, es un desafío también para nosotros, Seguro. hay que hacerlo. Bueno, gente, entonces habrá que estar presente el próximo martes, previa del Día del Trabajador, allí celebrando el Día Internacional del Jazz en Estudio Teatro desde las 21 horas, una noche en Nueva Orleans, el espectáculo de la Small Jazz Imperdible. Band, que parece que se va de gira, ¿no? Lo van a llevar claro. para Estados Unidos, así que bueno. No, Recordarles no. que el primer es feriado, entonces sí, se pueden sí. quedar hasta tarde, no tienen que preocuparse sí. por levantarse <risa> temprano. Totalmente, pueden disfrutar de esta previa del feriado allí eh, con buen jazz, 
esta presentación, nueva presentación de la Small Jazz Band. Y bueno, la verdad que es un gusto recibirlos aquí. Gracias Muchísimas por gracias. Llegado, ¿eh? Somos gracias. potencia. Y nos vamos con, con una canción que tiene una particularidad porque ustedes son una banda instrumental y sí. han tenido distintas voces por ahí invitadas. No sé, María Fernanda Altamirano, muchas cantantes, voces que han participado en algunas canciones con ustedes. Y este, eh, ¿quién canta este Do Your Duty? En este eh, primer Alejandro disco. Alejandro Dávar, que era nuestro percusionista y, y bueno, cantaba también. Ajá. Este, sí, el, el, lo canta. Es un tema que originalmente está grabado por Bessie a mí en el año 27, 28. Ah, bien. Ah, mira. Pero bueno, acá lo canta Alejandro, baterista. Alejandro Dávar. Bueno, nos vamos con eso. Cerramos esta hermosa nota con las Excelente. moldas van. El próximo martes todos allí en Estudio y Teatro, 21 horas para este espectáculo, una noche en Nueva York. Gracias, Muchas gracias, eh. Muchas gracias. gracias chicos.